ना टुडे वर्ल्ड जो है इज़ फेसिंग द फिनोमिना ऑफ द क्लाइमेट चेंज दिस एक्चुअली इज़ अ प्रोसेस विच वेयर वी हैव द चेंज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द ग्लोब और रिसेंट जो ट्रेंड है इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एरिया कभी जो है वर्ल्ड की क्लाइमेट जो है कूलिंग की तरफ चली गई थी कभी जो है ये मॉडरेट uh, क्लाइमेट में हम देखते रहे और कभी बहुत ड्राई हो गई कभी वर्ल्ड की जो क्लाइमेट थी आई एम टॉकिंग द द पास्ट ईयर्स जिसमें हम बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं तो कभी यहाँ पर बारिशें जो हैं बहुत ज़्यादा हुई जिससे जो है हमें वाटर बॉडीज मिलते हैं एंड टुडे द ग्लोबल जो क्लाइमेट है इज़ फेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड ऑफ द ऑफ द ऑफ द ग्लोब जिसमें हमें क्लाइमेट चेंज नज़र आता है एंड इट हैज़ एविडेंसेस के एविडेंसेस कैसे हैं जैसे बोलॉजिकल एविडेंसेस में हम देखते हैं कि कभी ट्री के जो रिंग्स हैं वो थिन होते हैं कभी जो है वो ब्रॉड होते हैं कभी वो बड़े थिक होते हैं तो उसे हमें पता चलता है कि जब ट्री का जो रिंग है वो अगर थिन है तो इट मीन्स कि वो ड्राई क्लाइमेट रही है उन उस अरसे में और जब वो थिक था तो इट मीन्स कि वहाँ पर जो मॉइस्चर था एयर में ज़्यादा था और उसको ग्रोथ ग्रो करने का ज़्यादा टाइम मिला है सो दीज आर द एविडेंस इज़ वन ऑफ द एविडेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज इसी तरह से हमें जो रिसेंट जो ग्लोबल वार्मिंग के एविडेंस मिलते हैं वो है टेम्परेचर राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो सरफेस के ऊपर जो है ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम ह्यूमन कमर्शल एक्टिविटीज़ वो उसमें राइज आ रही है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ आज से 200 साल पहले तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से अमिशंस हुई और वो अमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस की सेंस में थी और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइज हुई है सो इन इन दीज टू हंड्रेड ईयर्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में अबाउट ट्वेंटी जो है वो राइज आई है और उससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर में भी अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस में भी चेंज आई है और इससे सीजनल पैटर्न चेंज हो गए इससे जो है ग्लोबल जो रीजनल एंड लोकल जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हुए एंड टुडे वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज एरिया जब हम ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इज़ अ ग्लोबल इशू जिसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं बट इट इज कंट्रोल बाय द लोकल एंड रीजनल फिनोमिनाज सो इट इज जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इज कंट्रोल बाय द लोकल एंड ग्लोबल लोकल एंड रीजनल फिनोमिनाज जैसे लोकल जो है वो कैसे हम बात करें जैसे ट्रैफिक फ्लो है तो उसे मिशन हुई उसे ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हुई तो लाहौर जो है इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर वी हैव द लोकल फिनोमिना ऑफ द ट्रैफिक फ्लो ट्रैफिक अमिशन और इंडस्ट्रियल अमिशन और उससे एयर में पार्टिकुलर मैटर आ गया और इसका जो इम्पेक्ट है वो रीजनल हुआ एंड रीजनल ने कंट्रीब्यूट किया ग्लोबल सो दिस एक्चुअली हैज़ अ लिंक विद द पर्टिकुलर रीजन सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द इज़ कंट्रोल बाय द लोकल इशू नाउ दिस स्लाइड शोज द एरियाज वेयर वी हैव मैक्मम इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन and again these are the region where we have the developed or manufacturing world kyunki hum dekhte hain ki jo middle latitude hai that is actually the producing area uh, most of the manufacturing belongs to the middle latitude yani wahan working hours zyada hain mausam acha hai kaam karne ke liye so that's why economy wahan ki rise kar gayi so in other word we can say the environmental condition is favoring the manufacturing so working hour zyada hone ki wajah se wahan pe production zyada hai so those are the areas which are actually the developed and the fast growing jo economies hain jisme china aa raha hai jisme malaysia hai taiwan hai so those are the fast growing nations aur isi tarah se these areas are producing the maximum amount of the liquid waste kyunki industry maujood hai to liquid waste bhi hai solid waste bhi hai so that's why this map is showing the areas where we have the maximum amount of the water pollution most of the water used for manufacturing processes and power production is returned to streams lakes or aquifer but often in a state of um, pollution that renders it uh, unsuitable for alternate and subsequent uses industrial water use rises dramatically with economic development and in the developing countries growing industrial demands compete directly with increasing requirements for irrigation and urban water supply 
So although municipal water waste treatment is increasing in the most developed countries, 90% of the raw sewerage from urban areas in the developing world is discharging to totally untreated into the streams and ocean, containing surface water supplies, endangering drinking water sources and destroying aquatic life. About 70% of the total surface water in India are polluted. So this is one of the areas where we can say that the water is actually putting maximum pollution to the surface environment. ये ना सिर्फ जो है सरफेस के जो फ्रेश वाटर है उसको कंटेमिनेट कर देता है यानी जब हम पानी जो है वो रिवर में डालते हैं इंडस्ट्रियल वाटर तो उससे जो है जो रिवर है वाटर दैट इज फ्रेश वाटर और उसको वो कंटेमिनेट कर देता है और वो हम यूज नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए यानी उसमें ड्रिंकेबल वाटर जो है भी हम उसको बना सकते हैं इसी तरह सेम इज द केस विद द ग्राउंड वाटर यानी जो एक मौजूद है वो पेनिट्रेट कर जाता है सरफेस से नीचे की तरह इनफिल्ट्रेशन होता है तो वो जो ग्राउंड वाटर में रेजर वायर हैं जो कि ड्रिंकेबल वाटर है फ्रेश वाटर है उसको भी वो कंटेमिनेट कर देता है सो दैट इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर द वर्ल्ड इज़ फेसिंग प्रॉब्लम सो इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन जो है इज़ वन ऑफ द इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन वर्ल्ड